विद्यार्थी मित्रों सह्याद्री टिटोरियस मे तुम स्वागत है काल आप एक मॉक टेस्ट देना हो तो अपन दिल नहीं है कि नहीं मैं तुम्हारा का संगित चला ठीक है सीई टी सेल न मॉक टेस्ट प्रोवाइड के लिए मैं एवं खुश होते ना चला कारण बेस्ट मॉक टेस्ट मिलते मन आता फुड़च का मैं बोलना है तुम्हारा हिम जा है जैसे मॉक टेस्ट दिल महती है अरे तीन है ते जुने पेपर दिल होते मैं क्या मेरा अपेक्षित नौत बर का लक्ष लक्षा गया सॉफ्टवेर है तैंत सग गोषी है अरे एक तो मॉक टेस्ट दयाची ना पर जाऊ दे मैं मी का डिसाइड डिसाइड के लिए बगा कि बुधवार मे बगा आज है पंचवीस तारीख सोमवार मैं पंचवीस सवीस सत्तावीस सत्तावीस तारखेला मी तुम्हारा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते ऑलरेडी मैथ्स की एक मॉक टेस्ट मेरी तैयार है दोन तो मैं तैयार कराए एक एक दिवस मैं तैयार करेन और सत्तावीस तारखेला अपन फूल सिलबस मॉक टेस्ट देवन ओके फूल सिलबस मॉक टेस्ट देव्या ही एक गोष्ट ठीक है एक काम कराए अपने बगा मी दोन मिनटांत एक थोड़ी महती तुम्हारे शेयर करते नर माला ना तो का ही जे तुम्हें फोन ये ना स्ट्रैटेजी बदल तैयल मेनली अपने अभ्यासबल मेनली डिस्कस कराए एक महत्वा गोष्ट कि जी क्या फॉर्म अपडेशन है ना ओके हेचल ना मुला खूब फोन ये तुम्हारा मी संग लक्षा गया काल रि साढ़े अक पाने बारा दरमियान ठीक है एक स्टूडेंट का ना ओके मी एक दुसर स्टूडेंट बरबर बोलत हो तो तोपर्यंत मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल आए बर का जवर जवर पंद्रह वीस वेला तो कॉल करो होता ठीक है मैं हा फोन ठेवर मैं तो फोन लगे मीच कॉल के मैं एवडे घाबरल होते सर दस मिनट उरले तुम्हें बोल आज लेक्चर मे मैं मैं तुम ऐक कि आता दा मिनट मैं करूँ मैं मंडल लेक्चर तुम्हें आत्ता ऐकल सका मैं अपलोड के होता दिवसभर चेंजेस डेट एक्सटेड मैं मंडल एवड काबरता है गरज क्या एवं घाबरा आखिन एक मुला फोन आला कि मज़ा लॉग इन आई डी विसरल है कि टाइप से बह लॉग इन आई डी विसरू दे तुम यूजर नेम पासवर्ड सग जरी तुम्हें विसरला ओके विसरला तरी लक्षा गया रिकवर करता ये पी तैतला एक्सपर्ट नहीं है लक्षा गया मजे माला ना संगू का मैं शिको तो ओके बाकी सग काम ठीक है मज़ा मुलगा बगतो तो मत एक सग्या गोषी आल मेला तथल नॉलेज नहीं है लक्षा घया तुम्हें जरी मैं फोन किया उचला तो मैं क्या संग जवर नेट कैफे मे जावा आता एक लक्षा घया सगी ऑलमोस्ट सगले बिजनेस आता ओपन जाए मत इस्त्रीवाला आू दे नहीं तो नेट कैफेवाला आू दे नहीं तो गैरेज आू दे नहीं तो कुछ ही दुकान आू दे सग गवर्मेंट ने आता ठराविक टाइम लिमिट लाइन परमिशन दिल है मैं तुम्हें नेट कैफे मे जाए लक्षा घया अरे तेतले एक्सपर्ट है लगे तुम डाउट थे क्लियर करूँ देते हैं हो एक्सटेन्शन मे जे मिला अपने तो एकतीस मे पर मिला बर का आता मात्र आज ये कम्प्लीट कराए आज की तारीख है पंचवीस आज लास्ट डेट है समझा आज जे का अपडेशन रहा है तो करा मजे अपने का ही ही का नहीं है ये लक्षा गया ओके बर आता मेनली अपन अभ्यास स्ट्रैटेजी बदल बोल बर का ओके आता वाशिम वरुण एक मुली मेरा फोन आला गायत्री तिच नाव होता लक्षा घया आठ नाव मैं संगत नहीं मुद्दा का है तीन का संगित बी दोन वर्ष फुल मी जेई चाह फोकस के जेई वरती फोकस के होता ती एक टिपिकल कुछ तरी क्लास मे होते अपन आ क्लास से सर तिला जेई वरती फोकस करा मना चे सीई टी चा नाव देखी का देते नौते ओके जैसे का पहली जेई ची एक्म स्कोर नहीं जा रिअलाइज कि नहीं अपन सीई टी पेलच पाजे ओके क्लास मधु तिला रिस्पॉन्स मिलत ना होता मैं तिला मंडला एक प्रश्न विचारला जाऊ दे तू आता चैनल फॉलो करतेस मज एक महीना भर जा ठीक है मग मजा क्लास के मॉक टेस्ट मे कि निशान सर ने मॉक टेस्ट प्रोवाइड के लिए कितनी स्कोर जा तो तिच मन हो सर मॉक टेस्ट दयाच डेरिंग हो भीतीच वाटते मैं अरीची मुल आती मैं संगाइच है अरे कसली भीति वाटते बर हाँ मॉक टेस्ट मे कमी पड़े मार्क मे तुम्हें का इलिजिबल ठरत नहीं सीई टी देनेस का है का तस का नहीं है मैं कशाला घाबरता है एक लक्षा गया घाबरना मुल को मेरा महती है जन्ना टेन्थ मध्य नाइंटी सिक्स पर्सेंट नाइंटी एट पर्सेंट अर्क है जेई के पाठी मार्ग लगे मु सीई टी वरती फोकस का ही नौता और बोर्ड पधी का नहीं है अशा मुला भीति है ओके कारण पालक का करता लक्षा गया कि तुम्हारे कुछ ही टेस्ट आू दे रिजल्ट क्या लक्ष्य आत मैं स्वतः भीति क्रिएट करता है कि मेरा कमी मार्क पड़े तो ओरड़ी माला घाबरू ना मॉक टेस्ट दया अरे गुपचुप दया 
सांगूच नका घरात ना मॉक टेस्ट देते म्हणून प्रश्नच भेटला ना कशाला उगाच ॲड करायचं म्हणत नाही चला आता मी मॉक टेस्टला बसणार आहे गरज काय सांगा मी तीन तास अभ्यास आता मी खोटं बोलायला शिकवत नाही तुम्हाला तुमच्या मनात भीती असेल तर म्हणतोय मी आणि एक लक्षात घ्या मी मॉक टेस्टमध्ये जबरदस्त इम्प्रूवमेंट होते मार्कांमध्ये जशा तुम्ही मॉक टेस्ट द्यायला सुरुवात करत आहे तसे ओके वाटलंस तर ठीक आहे मॅथ्स माझा अभ्यास पूर्ण आहे द्या मॅथ्सचे मॉक टेस्ट दीड तास वेळ मला चालेल ते चालेल माझा हट्ट काय सलग तीन तास बस असं म्हणतो बऱ्याच वेळा मी का तो स्टॅमिना राहिला पाहिजे आपला कारण फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये दीड तास डोकं घालून म्हणजे आपण विचार करून करून हे फॉर्म्युले आठवून ते फॉर्म्युले आठवून आणि वेळ संपत आला टेन्शन ह्याचं घेऊन आपण संपवतो पोर्शन म्हणजे संपवतो तो पेपर फिजिक्स केमिस्ट्रीचा आणि तो लगेच सबमिट होतो ॲटोमॅटिकली जर केला नाही तरी आणि मॅथ्सचा पेपर ओपन होतो वी मी तुम्हाला खरंच सांगू का तुम्ही मुलांना ग्रेट आहात लक्षात घ्या आमच्या वेळेस असं काही नव्हतंच फक्त पी सी एम ग्रुप असायचा आणि ग्रुपला ज्याला चांगले मार्क्स मिळतील त्याला इंजिनिअरिंग कॉलेज बेस्ट मिळायचं आणि बरीचशी मुलं अशी होती की जी पी सी एम ग्रुपमध्ये त्यांना पैकीच्या पैकी मार्क पडायचे पाठ तर करायचं असतं ना कुठं एक पण एम सी क्यू नसायचे आणि खरं सांगू का ह्या एम सी क्यू चॅलेंजिंग असतात आमच्या वेळेस काय होतं प्रश्न होतं तर पाठ करायचे फक्त ठीक आहे आणि चांगले मार्क पडले की मिळालं चांगलं कॉलेज बरं ओके म्हणजे तुम्ही ग्रेट आहे मी मान्य केलं आहे मग तुम्ही इम्प्रुव्हमेंटसाठी प्रयत्न करायचा आहे बरं आता दुसऱ्या मुलांसाठी आता बघा जे खूप आपल्या पहिल्यापासून सबस्क्रायबर आहेत ना त्यांना माहिती आहे त्यांना माहिती आहे की मी सगळं सांगून मोकळं झालो आहे म्हणजे डेली स्ट्रॅटजी टाईम टेबल सगळ्या गोष्टी पण तुम्ही लक्षात घ्या रोज दोनशे तीनशे नवीन मुलं जॉईन होत आहेत ना त्यांना मी काय सांगतोय बघा की एक डेली टाईम टेबल तयार करा एक डेली रुटीन तयार करा आणि ते जेई आणि सीईटी आणि नीट ह्याच्याबद्दल मी एक दोन मिनटाचा एक छोटासा माझ्यासाठी ब्रेक घेतो आणि डिटेलमध्ये त्याच्याविषयी थोडंसं बोलतो तुमच्याशी विद्यार्थी मित्रांनो आता लक्ष द्या दोन वर्ष म्हणजे दीड दोन वर्ष दोन वर्ष पकडून चालू आहे आपण आता कारण एक्झाम एक्सटेंड झाल्यामुळे दोन वर्ष तुम्ही करतायच जेईची प्रिपरेशन आता फोकस टोटली चेंज झाला आहे आणि बऱ्यापैकी एम एस टी सी ई टी पण तसं नाही बरं का मी तुम्हाला सांगतो आहे काय बघा की जेईच्या पहिल्या अटेममध्ये तुम्ही एटी पर्सेंटाईल जरी क्रॉस केला असेल ना तर तो बेस्ट स्कोर आहे त्यात तुम्ही इन्क्रीज करू शकता नाईन्टी फाय नाईन्टी सेवनपर्यंत जाऊ शकता त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे इकडं पूर्ण दुर्लक्ष करायचं आहे असं पण नाही बरं का तुम्ही करा ओके का आपल्याकडं निदान चाळीस तरी दिवस चाळीस दिवसाच्या आसपास वेळ आहे हे लक्षात घ्या जेईसाठी आणि नीटवाल्यांसाठी तर खूपच वेळ आहे बरं का त्यांची ऑफलाईन असते एका दिवसात असते आणि ट्वेंटी सिक्स जुलैला बहुतेक आहे खूप वेळ आहे त्यांच्याकडं तरी की नाही आता आपण मेन डिस्कशन काय करायचं आहे बघा लक्षात घ्या की पहिली गोष्ट बुक्स आता जेईची तयारी करणारी जी मुलं असतात ना लक्षात घ्या ते काय करतात म्हणूया आपण ते एक तर खूप मोठे मोठे त्यांच्याकडे रेफरन्स बुक्स असतात मोठेचे मोठे म्हणूया आपण ठीक आहे म्हणजे अगदी कुठल्या नको नाव घ्यायला आहेत खूप वेगळे बुक्स वापरतात सी ई टीसाठी एवढ्या डिटेल्समध्ये बुक्स घ्यायची काही गरज नाही आहे ओके आता एररलेस बद्दल बोलूया आपण आता मी एका मुलाला म्हटलं तुला एररलेस आहे ना ओके काय प्रॉब्लेम नाही आहे पण तू काय म्हणलास तर त्या जेई लेवलचे क्वेश्चन्स आहेत मला तर सी ई तयारी करायचं कुठलं तरी बुक सांगा ना मला मी त्याला म्हटलं ठीक आहे मग टार्गेट आहे मारवल आहे घे पण मी त्याला एवढंही बोललो अरे एररलेसमधलंच कर ना सिलेबसवर बेस्ड जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुमच्या लक्षात आलं का थोडीशी एक्स्ट्रा टफनेसचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले म्हणून काही बिघडणार नाही आहे हे लक्षात घ्या तर एररलेस असेल तेही चालू शकतं मग माझं काय म्हणणं आहे बुक्समध्ये सुद्धा उगचच उगचच गरज नसताना कुठलेही बुक्स घेऊन बसू नका तुम्हाला घ्यायचंच आहे ना मग टार्गेट मार्वल प्रज्ञा पी एल पी एन हे तीन मैकी किंवा नवनीत पण आहे ना चार पाच एक कुठल्या तरी पब्लिकेशनचं बुक घ्या पण मी तुम्हाला हिंट देतो आहे की त्या बुकमध्ये मला ना काय हवं आहे ॲन्सर्स हवे आहेत एक्सप्लेनेशन्स हवे आहेत ठीक आहे कारण आलं नाही तर तुम्ही प्रत्येक वेळेस तुमच्या शिक्षकांना फोन करून नाही विचारू शकत लक्षात घ्या स्वतःहून तिथं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला कळू शकतं लक्षात घ्या म्हणजे बुक्सचा विषय म्हटला आता हे टफनेस लेवल आत्ताच बोललो आपण हा जेईसाठी ना फिजिक्स बापरे अतिशय टफ प्रॉब्लेम असतात लक्षात घ्या सिरियसली अगदी तुम्हाला सांगू का माझे बरेचसे मित्र आहेत ना कॉलेजेसमध्ये आहेत ते सुद्धा ते म्हणतात किंवा मी सुद्धा कबूल करतोय की मला जर तुम्ही जेईचा पेपर सोडवायला दिला त्यातले सगळे पेपर प्रश्न मला सॉल्व्ह होणार नाही आहेत तेव्हा टफनेस लेवल सी ई टीला कमी असणार आहे हंड्रेड पर्सेंट म्हणजे मी जेईची प्रिपरेशन करणार आहे त्यांच्यासाठी तो बोनस पॉईंट आहे की टफनेस लेवल खूप कमी असणार आहे मग मोठा इश्यू कुठला आहे टाईम मॅनेजमेंट आता मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे काय दिवसाचं टाइम टेबल नाही तयार करायला सांगा तुम्हाला मी एक्झाम मधलं टाइम मॅनेजमेंट सीईटीला सेकंड भर सुद्धा वेळ वाया
बोललंच पाहिजे बरं का त्या कोचिंगबद्दल आता तुम्हाला वाटेल झाली यांचे ॲड सुरू तसं नाही आहे मी काय केलं तुम्हाला सांगतो मेजरमेंट टॉपिक घेतला ओके आणि पहिल्या दिवशी भरपूर शिकून झालं बरं का माझं म्हणजे अगदी काय म्हणूया डायमेन्शन्स रिलेटेड भरपूर शिकून झालं डायमेन्शनच्या पॉईंटपर्यंत झालं म्हणू आपण ठीक आहे आणि मी त्यांना साठ क्वेश्चन दिले आणि त्यांना म्हणलं साठ क्वेश्चन्स आहेत एक तास वेळ देतो तुम्हाला सॉल्व्ह करा म्हणजे मी घरीच दिलं होतं ना बरं का ऑनलाईन आहे शेवटी घरीच तर तुम्हाला सांगतो त्यांचे रिप्ल मी आयडिया काय केली तुम्हाला सांगतो मी काय केलं की पहिले पाच ते सहा क्वेश्चन जे होते ना ते असे दिले त्यांना अशा डायमेन्शन्स विचारल्या की ज्या मी लेक्चर्समध्ये घेतले नव्हते प्रश्न की जे डिफिकल्ट होते जे लेंदी होते आणि तुम्हाला सांगू का मग मला जे अपेक्षित होतं तसंच झालं मुलांचे रिप्लाय आले सर नाही हे खूप अवघड प्रश्न आहेत आम्ही ट्राय नाही केला मग मी त्यांना म्हटलं आता तुम्हाला कळालं का की सी ई टीत आणि तुमच्या टेन्थमध्ये काय फरक आहे हो हो म्हटलं सर खूप आहे सी ई टी फार अवघड असतं मी त्या म्हणलं तसं नाही आहे म्हणलं त्यांना मग काय झालं मग ऑनलाईन कोचिंगमध्ये माझं टार्गेट होतं की नेक्स्ट लेक्चरमध्ये चला ठीक आहे मेजरमेंट संपवायचं मी तसं नाही केलं मी काय केलं की जे साठ क्वेश्चन्स दिले होते ना त्याचे मी दोन लेक्चर्स तयार केले पहिल्या लेक्चरला मी त्यांना पंधरा त्यातले खरोखर जे अवघड क्वेश्चन होते ना ते सॉल्व्ह करून दिले त्यांच्या मनातली ती भीती गेली हां हे काय डिफिकल्ट नव्हते त्यांना वाटलं ते डिफिकल्ट रे मग ते नव्हते मध्ये झाले सॉल्व आणि नेक्स्ट लेक्चरला मी काय केलं समजून घ्या आता साठ पैकी ठीक आहे पंधरा दिले आणि ओळीनच घेतले कारण सुरुवातीलाच अवघड होते सगळे सुरुवातीलाच अवघड होते नंतर नेक्स्ट डे मी त्यांना विचारलं बघा एक दोघ आणा सर ते म्हणले त्यांना म्हणलं सर तुम्हाला काय म्हणजे मुलांना मी विचारलं तुम्हाला काय वाटतं किती वेळ लागेल ते म्हणले सर अजून दोन तीन लेक्चर्स होतील याचे तर तसं नाही दुसऱ्याच लेक्चरला मी काय केलं उरलेले सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिले पण मी त्यांना काय शिकवलं क्वेश्चन स्कीप करायला शिकवलं सिरियसली तुम्हाला गमत सांगू का की पंचेचाळीस क्वेश्चन्स राहिले होते ना तर मी त्यांना सोळाव्या क्वेश्चनपासून सुरुवात केली की समजा किंवा विसाव्या किंवा एकविसाव्या प्रश्नापासून सुरुवात केली समजा तर मी त्यांना पाचच मिनिटात ना मी साठाव्या क्वेश्चनपर्यंत त्यांना घेऊन गेलो ओके आणि पाचच मिनिटात त्यातले अगदी म्हणूया आपण पंचवीस ते तीस क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले सिम्पल होते फोर्सच्या डायमेन्शन्स विचारल्या होत्या पॉवरच्या डायमेन्शन्स विचारल्या होत्या की जे स्ट्रेट फॉरवर्ड होतं ठीक आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ युनिट ऑफ लेंथ ओके असले पण क्वेश्चन होते जे पटकन जमलं ना मग त्यांना मी शिकवलं काय सांगा स्कीप करायला क्वेश्चन आणि ती मुलं खरोखर खूप खुश झाली लक्षात घ्या मी त्यांना मग तुमच्या लक्षात आलं का की त्यांच्या पहि दुसऱ्याच लेक्चरला तिसऱ्याच लेक्चरला मी त्यांना ना टाईम मॅनेजमेंट शिकवलं पण मी त्यांना एक वाक्य बोललो की हे सांगितलं तुम्हाला ठीक आहे पण त्याचे अप्लाय ॲप्लिकेशन तुम्हाला करायचं आहे ओके म्हणजे काय माहिती आहे का की तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचं आहे वर्षभर कधीही एम सी क्यू सॉल्व्ह करताना ही स्ट्रॅटजी वापरा म्हणजे आता तुम्हाला एक प्रश्न एका मुलीने मला विचारला होता की सर ठीक आहे हे बुक मी घेतलं तुम्ही सॉल्व्ह करायला सांगितलं मी सॉल्व्ह करते पण एक एका धडा चारशे पाचशे क्वेश्चन्स आहेत मग केव्हा व्हायचं हे सगळं तेव्हा मी त्यांना काय सांगितलं नाही तुम्हाला जे येते ते कुठं सोडवायला सांगितलंय ते क्वेश्चन पण स्कीप करा ना हा खूप इझी आहे करा स्कीप पण जे येत नाही त्याच्यावर फोकस करा म्हणजे तुम्ही एम सी क्यूची प्रॅक्टिस करत असताना नेहमी ही स्ट्रॅटजी वापरा इथून पुढं तरी ठीक आहे येत नाही प्रश्न माझं म्हणणं काय बघा की सीई टीसाठी प्लॅनिंग करताना की नाही ए ज्या क्वेश्चनला एका मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागणार आहे ना त्याला स्कीप केलं पाहिजे स्टार्टला नोट डाऊन करून ठेवा नंतर ते सॉल्व्ह होतात प्रश्न नंतर जेव्हा आपलं वेळ शिल्लक असतो ना तो कॉन्फिडन्स वेगळाच असतो मग तुम्हाला आता मी बऱ्यापैकी कल्पना दिल्या की टाईम मॅनेजमेंटबद्दल आता सी ई टीत निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे म्हणजे याचा अर्थ हंड्रेड पर्सेंट अटेम्प्ट हवा आहे तुमच्या जे ईमध्ये आता तुमच्या नाही आमच्या असं म्हणत नाही मी पण जे ईमध्ये तुम्ही करत होतो तयारी म्हणून तुमच्या म्हणलं मी की जे ईमध्ये निगेटिव्ह मार्किंग आहे त्यामुळं ठराविकच क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करायचे असतात त्यामुळे तुम्ही निवांत सोडू शकता सी ई टीत नाही आहे बरं का तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करायचे आहेत आणि गोळ्या नाही मारायच्या अटेम्प्ट करायला तुम्हाला वाटेल हा सर सांगतील की चला गोळ्या गोळ्या तर मारायच्या कुठं लास्ट मोमेंटला वेळ नसेल शिल्लक राहिला असेल तर क्लिक तर सगळ्यांना करायचंच आहे पण तुम्हाला प्रॉपर एखाद दुसरा चुकीचा ऑप्शन कॅन्सल करून मग तुम्हाला प्रॉबॅबिलिटी वाढते प्रॉब्लेम तो उत्तर बरोबर येण्याची असं करून तुम्हाला ते गेस्ट वर्किंग पण करायचं आहे मग आता बघा मी बऱ्यापैकी बोलून झालो मी तुम्हाला सांगितलंय काय की आता ते फॉर्मचं एकदा पटकन आजच उरकून टाका ते पेंडिंग नको आहे जेई मी करत होतो असला विचार डोक्यातून काढून टाका चाळीस दिवस आहेत प्रॉपर तुम्ही स्वतःचं एक टाईम टेबल तयार करा चॅप्टर वाईज तर चॅप्टर वाईज घ्या काही हरकत नाही आहे बाय आता तुम्ही म्हणाल चला ठीक आहे आज पहिला दिवस आहे पहिला वीस तीस दिवस करतो मी शेवटचे दह
त्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही आहे की कितपत तुम्हाला येत आहे नाही आहेत आणि कितपत तुम्हाला टाईम मॅनेजमेंट जमतं त्याशिवाय कळणारच नाही आहे लक्षात घ्या तेव्हा मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करा बरं आणखीन एकदा रिवाईज करतो आपलं काय ठरलं आहे सत्तावीस तारखेला मी तयार करून देतो मॉक टेस्ट तुम्हाला लक्षात घ्या आणि सकाळी मॉक टेस्ट देईन डिस्क्रिप्शनमध्ये वेगळ्या टेस्ट आन्सर वगैरे सगळं प्रोव्हाइड करेन अरे हो आजचं सांगायचंच राहिलं फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे ग्रुप टेस्ट प्रोव्हाइड केले डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा चॅप्टरची नावं वगैरे सगळे तो माझा मुलगा तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल ठीक आहे मॅथ्स देत नाही आज फिजिक्स आणि केमिस्ट्री देतोय ते सॉल्व्ह करा ठीक आहे मित्रांनो मग आज जरा नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त बोलणं झालं असं मला वाटतंय ओके पण तुमच्या दिवसाची सुरुवात नक्की चांगली झाली असणार आहे आता मोठ्या उत्साहानं तुम्ही अभ्यास करायला तर सुरुवात करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद